musim di setiap liga akan selalu menyuguhkan kejutan. Drama demi drama akan selalu tersaji di awal musim, tak terkecuali di awal musim 2023-2024. Sejak sepak mula, musim ini sudah memberikan kejutan baru. Dari mulai terkaparnya Chelsea, sampai terprosoknya Sevilla ke zona bawah La Liga. Namun, awal musim bukan hanya milik tim-tim besar, entah mereka yang tampil moncer maupun sebaliknya. Awal musim juga menjadi panggung bagi tim-tim kecil untuk membuktikan diri di kompetisi tertinggi. Yaps! Di awal musim ini kita sudah dipertontonkan penampilan luar biasa dari tim-tim yang sering disebut kelas teri. Mereka bahkan menggebrak liganya masing-masing. Nah berikut ini adalah tim-tim kecil yang penampilannya luar biasa di 5 liga top Eropa awal musim ini. Siapa saja mereka? Barangkali karena bernaung di perusahaan yang sama, awal musim ini Girona ikut-ikutan garang seperti Manchester City. Tim yang dilatih Michel mengobrak abrik La Liga di awal musim ini. Girona bahkan bisa duduk di peringkat kedua La Liga sampai Jornada ke-6. Mereka sudah mengumpulkan 16 poin, hasil dari 5 kali menang dan sekali imbang dalam 6 laga. Girona bahkan menyapu bersih 5 pertandingan terakhir dengan kemenangan sebelum laga melawan Villarreal. Yang menarik, tim yang dihadapi Girona bukan sekelompok tim entengan. Pada Yornada ketiga misalnya, Girona berhasil mengalahkan sang juara Liga Eropa, Sevilla. Girona juga sudah mencetak 16 gol dalam 6 laga di La Liga. Jauh lebih banyak dari Real Madrid yang baru mencetak 11 gol dalam rentang waktu yang sama. Yang Hel Herrera yang diboyong dari Manchester City dan Savio yang dipinjam dari Troyes adalah dua di antara pemain lain yang berperan di balik meroketnya Girona. Yang Hel sudah mencetak 3 gol dan 1 asis dari 6 laga, sedangkan Savio mengemas 2 gol dan 3 asis juga dalam 6 laga. Jika di La Liga ada Girona, di Jerman ada VFB Stuttgart, menjadi kejutan di empat besar. Sampai spil tak kelima, Stuttgart duduk di peringkat ketiga Bundesliga, mengungguli RB Leipzig, Hoffenheim, dan Borussia Dortmund. Stuttgart nyaman di bawah Leverkusen dan Bayern Munchen dengan koleksi 12 poin, hasil dari satu kekalahan dan empat kali menang. Benar, meski sudah kalah yakni ketika menghadapi RB Leipzig, namun Stuttgart belum pernah meraih hasil imbang sampai spil tak kelima. Berbeda dengan dua tim teratas Bundesliga, tidak hanya itu, VFB Stuttgart juga sangat produktif di awal musim ini. Sudah 17 gol tercipta dan hanya kebobolan 7 gol saja. Ditukangi keponakan Uli Hones, Sebastian Hones, penampilan Stuttgart begitu solid di awal musim ini. Dari lini belakang, tengah, dan lini depan semua menjadi senjata mematikan. Di lini belakang, Stuttgart diperkuat mantan kiper Bayern Munchen, Alexander Nubal. Sektor back ditopang ex pemain Dortmund dan Axel Zagado. Dan di lini depan selain Denis Undaf yang dibeli dari Brighton, mereka menemukan permata dari Prancis Serho Guirashi. Pemain murah yang dibeli dari Rennes itu bahkan sudah mencetak 10 gol dan untuk sementara menjadi top skor Bundesliga mengalahkan Harry Kane. Jika musim lalu Brighton and Hove Albion naik secara perlahan, di awal musim ini mereka langsung tancap gas. Sampai pekan ke-6 Liga Inggris, anak asuh Roberto De Zerbi sudah menduduki peringkat ketiga, mengoleksi 15 poin, buah dari 5 kemenangan dan sekali kalah, yaitu melawan West Ham. Sisanya, The Seagulls tampil sangat bagus. Tidak hanya bermain penguasaan bola, tapi juga produktif mencetak gol. Setiap laganya saat menang, Brighton tidak pernah mencetak gol kurang dari tiga. Tak terkecuali saat melawan Newcastle yang perkasa musim lalu. Manchester United yang kuat itu pun sudah menjadi korban si burung camar. Setan merah dikalahkan di rumahnya sendiri 3-1. Kaoru Mitoma, Pervis Estupinan, Soli March sampai Pascal Gross dan Evan Ferguson menjadi pemain vital Brighton. Bahkan nama yang terakhir sudah mengemas 4 gol dalam 6 laga. 
Setelah dari Inggris, kita terbang ke Italia untuk melihat bagaimana Lecce bisa bertengger di posisi ketiga sampai Giornata kelima. Tim yang bermarkas di Via del Mare itu mengoleksi 11 poin dari 3 kali kemenangan dan 2 hasil seri. Menariknya, ada tim seperti Lazio yang dikalahkan Lecce. Tim ini selama bulan Agustus kemarin tidak pernah sekali saja menelan kekalahan di seluruh pertandingan. Sebelum mengalahkan Lazio, Lecce sudah mengalahkan Como di Coppa Italia. Setelah melumat pasukan Maurizio Sarri, Lecce menahan imbang finalis Liga Konferensi Eropa musim lalu, Fiorentina. Tidak seperti klub-klub sebelumnya di daftar ini, Lecce seret dalam mencetak gol. Dari lima laga di Serie A, Lecce baru mencetak 8 gol dan kebobolan separuhnya. Tapi kompetisi Liga memang bukan hanya perkara gol. Hasil akhir menjadi lebih menentukan. Roberto di Aversa tahu itu. Mantan pelatih Sampdoria tersebut menularkan mentalitasnya pada pemain Lecce. Meskipun baru bekerja pada Juni 2023 lalu, di Aversa memberi dampak cepat untuk Salentians. Dilansir gol, pelatih yang satu ini memperoleh penghargaan pelatih terbaik Serie A bulan Agustus. Roberto di Aversa mengalahkan pelatih kawakan lainnya seperti Simone Inzaghi, Maurizio Sari, Stefano Pioli sampai masih Miliano Allegri. Awal musim ini Lecce cukup sibuk di bursa transfer, namun dasar tim kecil, tidak ada yang memperhatikan hal itu. Lagi pula pemain yang didatangkan bukanlah pemain bintang, namun mereka punya pengaruh. Misalnya Nikola Krostovic, pemain muda yang dibeli dari klub Slovakia Dunaska Streda itu adalah top skor klub dengan mencetak 3 gol dalam 5 laga. Terakhir ada Stade Bretoa 29 yang memberi kejutan di Liga Prancis. Ali-ali Marseille atau PSG justru Brez yang memuncaki klasemen Ligue 1 sampai pertandingan ke-6 tuntas. Stade Bretoa memang tidak menyapu bersih laga dengan kemenangan atau tanpa kekalahan. Tapi mereka sejauh ini sudah mengumpulkan 13 poin. Empat kali menang, sekali imbang dan satu kali menelan kekalahan. Satu-satunya kekalahan itu diraih kalau menghadapi Marseille yang diperkuat ex-pemain Watford Ismail Lazar. Sementara hasil imbang diperoleh saat menjamu Rene. Menariknya, tim yang diasuh Eric Roy itu di pekan lalu sudah mengalahkan mantan juara Liga Prancis, Lyon. Sebelumnya, runner-up musim lalu, Longs terkapar di hadapan Brest. Tidak ada pemain istimewa di skuad Bretoa, barangkali hanya Marco Bizot yang cukup familiar karena pernah memperkuat timnas Belanda. Sisanya paling hanya pemain buangan seperti Jordan Amavi dari Marseille dan Martin Satriano, pemain muda yang dipinjam dari Inter. Di tangan Eric Roy yang pernah bekerja sebagai direktur olahraga Watford, Bres bermain ofensif dan seringkali mendominasi permainan. Tak ayal apabila Bres bisa mencetak 8 gol dari 6 laga. Meskipun kebobolannya juga banyak, yaitu 6 gol. Nah, itu tadi tim-tim kecil yang tampil luar biasa di awal musim ini. Menurut Football Lovers, kira-kira tim mana yang bisa bertahan lebih lama di klasemen teratas?